இன்றைக்கி வீடியோ வந்து தமிழில் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் மாய்ச்சரைசர் போடுறேன் லெனாஷ் மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராண்ட் வந்து புதுசாக இப்போ லான்ச் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் நான் இது ஒன் இயருக்கு முன்னாடியே நான் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரில் வாங்கினேன் இப்போ தான் நைக்காவில் லான்ச் ஆகிருக்கு எனக்கு வந்து இது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு நான் இது தான் ரிலிஜியஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய ஐ மேக்கப்புக்காக ஐலிட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு பிக்மெண்டேஷன் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஐ ஷேடோஸ் நல்லா தெரியறதுக்காக இந்த கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது நல்லா ப்ரஷ் வச்சு பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பஞ்ச் எடுத்து நல்லா அதை எக்ஸஸ் எல்லாம் எடுத்துடுறேன் ஏன்னா இது நம்ம எடுக்கலன்னா அது போயிட்டு நம்ம ஐஸில் வர அந்த லைன்ஸில் செட்டில் டவுன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஸ்பஞ்ச் வச்சு எடுத்துகிட்டு உடனே பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அந்த ஐ ஷேடோ அப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் ஸ்மூதாக இருக்கும் இன்றைக்கி பேலட் வந்து ஐ ஆஷோடா பேலட் வந்து கலப்பாப்லேருந்து எஸ் ப்ளீஸ் பேலட்ன்ற ஒரு பேலட் அதில் இருக்க ஒரு ஆரஞ்ச் ஷேட் எடுத்து அந்த ஐப்ரோஸ் ட்ரான்சிஷன் ஷேடுன்னு வாங்க அதில் ஆட் பண்ணுறேன் ட்ரான்சிஷன் ஷேடாக இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ப்ரஷ் எடுத்து அந்த பேலட்டில் இருக்கே டார்க்கஸ்ட் ஷேடுனா கொஞ்சம் ஒரு மரூன் ஷேட் எடுத்து நம்ம ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு லைன் வரும் இல்லையா அந்த லைன் தான் க்ரீஸ் லைன் அதில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு க்ளீன் ஃப்ளஃபி ப்ரஷ் எடுத்து ஒயிட் கலர் ஷேட் அந்த பேலட்லேருந்து எடுத்து அவுட்டர் எட்ஜஸ்ஸை வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நல்லா பிளெண்டட் ஆகி தெரியும் அந்த ஷேடோஸ் எல்லாமே அப்படி அப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்காது ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ் இந்த மாதிரி எடுத்து அதே பேலட்லேருந்து ஒரு க்ரீமி கலர் க்ரீமி ஷேட் ஒன்று எடுக்கிறோம் அதை அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா இதில் நான் வந்து ஃபுல்லாக சாஃப்ட் ஆகி லுக்காக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா லிப்ஸ் வந்து போல்டாக போக போகிறேன் இப்போது அவுட்டர் வீல பார்த்திங்கன்னா அதே பேலட்லேருந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் ரொம்ப டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து லேஸாக அதில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஷேடோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இப்போது கலர் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஆரஞ்சு கலர் ஏன் இது நெசசரி இது ஏன் தேவை அப்படின்னா வந்து நம்மளோட டார்க்காக இருக்கவங்க எல்லாேருக்கும் இல்லை பட் ஒரு சில பேருக்கு லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டியன் ஸ்கின் ஸ்டோன்ஸ் இல்லை யாராக இருந்தாலும் சரி நிறையா பேருக்கு மவுத்தை வாயை சுற்றி கண்ணுக்கு கீழெலாம் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஃபேஸில் இருக்க ஸ்கின்னை விட டார்க்காக இருக்கும் அது பிக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் இந்த இடங்களில் இந்த மாதிரி கலர் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஈவெண்ட் அவுட்டாக தெரியும் இப்போ ப்ரைமர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இது சாம்பிளில் வந்தது பட் ஆனால் நான் முன்னாடியுமே ஸ்மாஷ் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வேறு நாலு வேரியன்ஸோட சாம்பிள் வந்திருக்கு நைக்காவில் வாங்கும்போது அதனால் எது பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டு இப்போ ஃபுல் சைஸ் வாங்கலான்ட்டு இருக்கேன் இப்போ மோர் போர் மினிமைசிங் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அந்த சா இதில் சாம்பிள்லேருந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா மேபிள் அண்ட் ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் த்ரீ தேர்ட்டி டாஃபி கேரமில் டாஃபி சம்திங் ஏதோ அந்த ஷேடில் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் வந்து இருக்கிறதுலே டார்க்கஸ்ட் ஷேட் இந்தியாவில் இருக்கிறதுல இன்னும் நிறையா டார்க்கஸ்ட் ஷேட்ஸ் ஃபாரினில் இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே ஏன் லான்ச் பண்ணலன்னு தெரியல நம்ம இந்தியன்ஸ் இருக்கிறதுல வந்து டார்க்கஸ்ட் ஷேட்ஸ் தான் ஜாஸ்தி தேவைப்படாதான் இங்கே லான்ச் பண்ண மாட்டுறாங்க இப்போ ஒரு ஸ்பஞ்ச் யூஸ் பண்ணி அதை நல்லா ஸ்கின் உள்ளே புஷ் பண்ணுறேன் இப்போ கன்சீலருக்கு வந்து நான் லைட் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ஊரில் வந்து இதுதான் டார்க்கஸ்ட் ஷேட் அவைலபிள் பட் ஆனால் இது நம்மளுக்கு லைட் எனக்கு எனக்கு லைட்டாக தான் இருக்குது நான் ஏன் லைட் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன் கலர்னால் வந்து ஹைலைட்டடாக இருக்கணும் எனக்கு இந்த இடம் நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கணும் அண்டர் ஐஸ் இந்த நோஸில் இருக்கிறது நோஸ் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரைட்டாக யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நோஸ் ஸ்லிம்மாக இருக்க மாதிரி காமிக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஷேட் வந்து அதே நான் ஐஸ் யூஸ் பண்ணாதே ஃபிட்மியில் வந்து கேரமல் ஷேட் இதை நல்லா ஒரு ஸ்பஞ்ச் வச்சு இதையும் நல்லா ஸ்கின்குள்ளே புஷ் பண்ணிக்கிறேன் நான் எப்போவுமே தேய்க்க மாட்டேன் ட்ராக் பண்ண மாட்டேன் ஸ்பஞ்சை வந்து ஸ்கின் உள்ளே புஷ் தான் பண்ணணும் ஸ்லோவாக ரொம்ப போட்டு ஃபேஸை அடிக்காதீங்க வலிக்கிற மாதிரி புஷ் பண்ணாதீங்க ஸ்லோவாக அதை புஷ் பண்ணி இது பண்ணணும் அது உங்களுக்கு ஒரு மசாஜ் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகணும்
இப்போ உடனே வந்து அது ஒரு பவுடர் வச்சு லூஸ் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணுறேன் ஏன்னா கன்சீலர் வந்து என்னோடய ஃபைன் கண்ணுக்கு கீழே நிறையா லைன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு அதில் செட்டில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக உடனே நான் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணோம்னா அது கன்சீலர் எங்கேயுமே க்ரீஸ் ஆகாது நான் ஏன் இப்படி லிட் கொஞ்சம் கீழே லோவர் லேஷஸ் கொஞ்சம் மேலே புல் பண்ணேன்னா அந்த லைன்ஸில் செட்டில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஏர் ப்ரஷ்டாக லைக் கண்ணு கீழே அந்த லைன்ஸே இல்லாத மாதிரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது வந்து என்னோடய டூ ஃபேஸ்ட் ப்ரான்சர் மேட் ப்ரான்சர் இதில் எந்த ஷிம்மரும் கிடையாது ப்ரான்சர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா கான்டோர் வந்து எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போல்லாம் பிடிக்கிறது இல்லை அது ரொம்ப நல்லா தெரியுது நம்ம இன்னும் டார்க் ஷேட் எடுத்து அங்கே போட்ட மாதிரி ஸோ ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் யூஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவே அங்கே நம்மளுக்கு ஷேட் இருக்கா மாதிரி இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த நேச்சுரலாகவே நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற அந்த கலர் வந்து போயிடும் சுத்தமாக எல்லாமே ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஷேட்லேயே இருக்கும் ஸோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஃபேஸ் பேக் எந்த ஒரு டெஃபினேஷனே இல்லாமல் நம்ம இந்த ப்ரான்சர் ஆட் பண்ணுறதுனால எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக வந்து ஸ்கின் டார்க்காக இருக்குமோ அந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நோஸ் கொஞ்சம் ஸ்லிம் டவுன் பண்ணுறது இந்த ஜாலைன் இந்த மாதிரி கண்ணத்துக்கு கீழே அதெல்லாம் பண்ணும் போது வந்து நல்லா பார்க்க ஸ்லிம் டவுனாக தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு லூஸ் பவுடர் எடுத்து நான் பண்ண கான்டோ ப்ரான்சிங் கான்டோரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன் நோஸ் கிட்ட பண்ணதும் ஏன் இது நான் பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பாக தெரியும்னு எடுத்து காமிக்கும் அந்த கான்டோ இப்போது நான் வந்து உடனே அதை டஸ்ட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் நம்ம விட்டோம்னா நம்ம மேக்கப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி காமிக்கும் இப்போ நான் ப்ளஷ்ஷை வந்து மறந்துட்டேன் ஸோ அதே ஐ ஷேடோ பேலட்லேருந்து ஒரு பீச் ஷேட் எடுத்து ப்ளஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப அவுட்டர்லேயே வேங்க ப்ளஷ்ஷை பிகாஸ் உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொட்ரூடிங் நம்மளோட ஸ்கின் சீக்ஸை வந்து ரொம்ப எடுத்து காமிக்கும் இந்த மாதிரி போடணுனாலும் போடலாம் பட் அதுக்கேற்ற கலர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஹைலைட்டிங்க்கு வந்து நான் வந்து மேக்லேருந்து ஓடாலின்ற ஒரு ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது எக்ஸ்பென்சிவ் சைட் தான் பட் ஆனால் வந்து மற்ற ஹைலைட்டர்ஸ் மாதிரி இந்த ஜிகினா ஜிகினா கிளிட்டர் கிளிட்டராக இருக்காது ஒரு க்ளோ கொடுக்கும் இது நம்ம ஏன் இது கொடுக்குறோன்னா நம்மளுக்கு நேச்சுரலாகவே மேக்கப் போடலன்னா கூட நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து லைட் படும் போது அங்கங்கே வந்து ஒரு ஒரு லைட்டு எஃபெக்ட் இருக்கும் க்ளோயி எஃபெக்ட் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்ட உடனே அது போயிடும் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த ஹைலைட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் என்னோடய ப்ரௌஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற ரொட்டீன் தான் நான் நிக்ஸ்லேருந்து இந்த ப்ரௌ டின்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஷேட் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸோன்னு நினைக்கிறேன் இது நான் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆல்ரெடியே வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பா ரொம்ப மெலிசெல்லாம் இருக்காது அதில் நான் வந்து இதுக்கு மேலே ஏதாவது வரைஞ்சேன் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியும் ஏதோ பண்ணால் மாதிரி எனக்கு நேச்சுரலாக வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த வெறும் அதுக்கு கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுனால அதோடய கலர் போயிடும் அதை கொஞ்சம் திரும்பவும் ஆட் பண்ணணே தவிர வேறு எதுவும் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் ப்ரௌஸ்க்கு இப்போ பாருங்கள் அது எவ்வளோ கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது ப்ரௌஸ் நல்லா நம்ம பண்ணோன்னா யங்காக தெரியும் மேக்கப் இப்போது ஐ லைனருக்கு வந்து நான் நிக்ஸ் மேட் ஐ லைனர் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஐ லைனர் வந்து மேட் ஐ லைனர் எதுக்குன்னா பிளாக்காகவே தெரியும் இப்போ ஷைனிங் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லைட் படுதுன்னா அது பிளாக் இல்லாமல் அது ஒரு ஷைனிங்காக தெரியும் எனக்கு அந்த ஃபினிஷ் பிடிக்காதுன்றதுனால இந்த மேட் ஐ லைனர் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒன்றும் பெரிய இது விங் ஐ லைனர் அந்த மாதிரிலாம் போடல லேஸாக ஸ்லைட் விங் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக லிப்ஸில் இருக்க போகுது இன்றைக்கி அதனால் வந்து அந்த லிப் கலர் ஹெவியாக இருக்கிறதுனால ஐஸை வந்து நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக வைக்க முடியுமோ வைக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் காஜலுக்கு வந்து மேபிளின்லேருந்து லாஸ்டிங் ட்ராமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் காஜல் யூஸ் பண்ணுறேன் அதை மேலே ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்பர் வாட்டர் லைனில் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா
என் லோவர் லேஷஸ்லேயும் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது வந்து மேலே இருந்தால் அதே ஆரஞ்ச் ஷேடும் ப்ரௌன் ஷேடும் எடுத்து லோவர் லேஷ் லைனில் கலர் கொஞ்சம் டெபாசிட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்படி காஜல் மட்டும் விட்டோன்னா ரொம்ப அப்படி இதுவாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் லோவர் லேஷஸ்லேயும் இன்னும் கார்னர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அதே பேலட்டில் இருந்து ஐ ஷேடோ பேலட்டில் இருந்து எடுத்து ஹைலைட் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் கார்னர்ஸ் ஏன் ஹைலைட் பண்ணுவாங்கன்னா அது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் லிப்ஸ்டிக் வந்து இப்போ நான் கலபார்லேருந்து மெரூன் நினைக்கிற ஷேடு அந்த ஷேடில் இருக்க லிப் லைன் அது ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவும் நல்லா க்ரீமியாக தான் இருக்குது நான் நிறைய பேர் வந்து இது நல்லா இல்லை அப்படி சொன்னால் அதை பார்த்தேன் ரிவ்யூஸில் பட் ஆனால் நான் பர்சனலாக வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது க்ரீமியாக தான் இருக்குது நல்லா இருக்குது நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ஓவர் லைன்லாம் பண்ணல என்னோடய லிப்ஸ் இருக்கிறதுலே லைன் பண்ணிக்கிறேன் லிப்ஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்லேருந்து ரூபி ஓ லிப்ஸ்டிக் இது நான் மினி வெர்ஷன் வாங்கினேன் ரொம்ப பிரைட் லிப்ஸ்டிக் ஆனால் இது யார் வேணால் போடலாம் இந்த ரெட் ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் யூனிவர்சல் ஷேட் மாதிரி எல்லாருக்குமே சூட் ஆகும் ஸோ எனக்கு இந்த ரெட் லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கிட்டேன்னா ஏன் ரெட் லிப்ஸ்டிக் சூஸ் பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா டேட் நைட் இல்லை வந்து ஹஸ்பண்டோட வெளியே போகிறோம் இல்லை நம்ம பாய் ஃப்ரெண்டோட வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ரெட் லிப்ஸ்டிக் இஸ் லைக் தி பெஸ்ட் அது வந்து அன்னைக்கு என் என்றைக்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஒரு லிப்ஸ்டிக் ஷேட் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு ரெட் லிப்ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக போட்டு போடலாம் அது வந்து அன் அன்றைக்கி டேவே உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக மேக்கப் லுக்கே வந்து லைக் பர்ஃபெக்ட் மேக்கப் லுக் மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் ரெட் லிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்து எப்போவுமே கிளாசிக் கலர்ஸ் நான் வந்து இப்போது எசன்ஸ் மஸ்காரா யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் என் லேஷஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது அப்படியே என்னோடய லோவர் லேஷஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணுறேன் என்னோடய லோவர் லேஷஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ மேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் இது என்னோடய செகண்ட் பாட்டில் இது என்னோடய ஆல் டைம் ஃபேவரட் செட்டிங் ஸ்ப்ரே இந்த செட்டிங் ஸ்ப்ரே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த செட்டிங் ஸ்ப்ரேயில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண பிறகு ஃபேன் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் இது சீக்கிரமாக இதுவாகும் இல்லைனா ஒழுங்காக செட்டில் டவுன் ஆகாது இப்போ நான் கொஞ்சம் ஹேரை டைப் பண்ணிக்கிட்டேன் டைப் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோடய ஃபினிஷ் லுக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி தமிழில் வீடியோஸ் போடுறதும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த லுக் பிடிச்சிருக்கோன்ட்டு நீங்கள் வந்து பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு ப்ளீஸ் எனக்கு அது என்கரேஜிங்காக இருக்கும்